Департамент полиции Актюбинской области провел профилактическое мероприятие «Экопатруль» в рамках республиканской акции «Таза Казахстан». Основной акцент сделали на просвещении граждан, какое наказание грозит нарушителям норм и требований в сфере благоустройства. В то время как полицейские беседовали с населением, 200 волонтеров провели очистку территории Актюбинского водохранилища. Подробности у наших корреспондентов. Акция «Экопатруль» началась с улицы Сагадата Нурмаганбетова. Местные жители давно жалуются на кучу мусора рядом с их домами. Возможно, причина в магазинах поблизости с нами. Из-за них наши контейнеры постоянно переполнены отходами. Да и люди из соседних домов приносят к нам свой мусор. Правоохранители предупреждают, поддержание чистоты является общим требованием как для населения, так и для предпринимателей. Нарушителям грозят предупреждения либо штраф. С начала года по городу уже составили 54 административных протокола. 15 организаций выплатили штрафы. Ну, мелкие мусоры, надо выбрасывать мусорные контейнеры для того, чтобы соблюдать порядок. В основном выбрасывают диваны, шкафы и, соответственно, в частных секторах Делают обрезок в деревьев и остаток деревьев выбрасывают возле мусорки. На очистку территории Актюбинского водохранилища вышли 200 экоактивистов. Молодые люди подошли к делу нестандартно и превратили сбор мусора в состязание. Я люблю различные конкурсы и соревнования, а здесь это вдвойне приятно, потому что мы помогаем нашему городу стать лучше. Мы будем награждать особо активных, особо активных молодежи, которые, условно, команду имеется в виду, которая собрала более много мешков мусора. Вот сейчас, как вы видите, мы данную акцию проводим на берегах у Актюбинского водохранилища. С начала сезона Жасл-Вель по городу собрано более 200 тонн, но по области у нас более 3000 тонн мусора собрано. Организаторы акции обещают проводить такие необычные экосостязания на регулярной основе. Тамара Степанова, Анурбек Мрзатай Улы, Булатбек Молдагалиев, Актубе 24 Кизет.